నమస్తే బీసీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ సముద్రంలో చేపల వేట పరువై మత్స్యకారుల ఆకలి కేకలు శ్రీనివాస సత్రం సముద్ర తీరంలో బయటపడ్డ గుర్తు తెలియని మృతదేహం తిరుమలలోని శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటుడు సందీప్ కిషన్ వాకాడు మండలం సముద్ర తీరంలో ఆయిల్ కంపెనీ వారు డ్రిల్లింగ్ చేస్తున్న కారణంగా మత్స్య సంపద కరువైందని వైట్కుప్పం గ్రామ మత్స్యకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అది వచ్చి ఇప్పుడు క్యాంప్ చేసినప్పుడు నుంచి ఇంతవరకు మాకు జీవన మాకు చేపలు అన్న మాట పట్టలే ఒకవేళ మేము ఉండలే కాకపోయి వాళ్ళు వదిలేం అనుకో ఇది వచ్చి తయారు మారి వాళ్ళకి ఖర్చుకుంటున్నాయి దీనివల్ల మాకు జీవన వేలే బోట్ గురించి సిప్పుల గుద్దుకున్నాయి కదా జాగి చింట అయిన తర్వాత ఈ తారు అంటే ఆయిల్ ఆయిల్ వచ్చి నల్లంగా బంక మాదిరికి వచ్చి ఖర్చుకొని దీన్ని ఖర్చుకొని వల్ల తగులుకొని సామాన్య కొదరటం వల్ల అందువల్ల మాకు మత్స్య సంపద చాలా సంపద తగ్గిపోయింది రెండు నెలల టైం నుంచి ఒక బోర్డు లో ఒక జీవనాదం లేకుండా ఇళ్ళ ఇళ్ళ కాడ ఖాళీగా ఉన్నాం ఆరోగ్య గారికి అందరికి అర్జీలు ఇచ్చి కలెక్టర్ కూడా తెలియపరచాలనుకోవడం కలెక్టర్ తెలియపరిచిన తర్వాత కలెక్టర్ గారు ఏం చెప్తారా ఏమైనా దీని గురించి చేరి తీసుకుంటారా చేరి తీసుకోకుండా పోతారా దాన్ని కూడా మేము కలెక్టర్ గారు పోయి మాట్లాడి చేయాలనుకోవడం మేము మేము మాకు చేపలు ఆటలు ఏమి లేవు ఆడలు కూడా ఖాళీగా ఉన్నాము చేపలు పడితే ఆడలు కూడా ఎక్కువ పోతాము ఇప్పుడు ఏది లేకుండా అసలు కూటికి కూడా జరిగేది కూడా కష్టంగా ఉంది ఓట్లు వేసుకోము పోతారు ఓట్లు వేసుకుని పోయే ఒళ్ళు నీళ్ళు నీళ్ళు లేవు మాకు అంటే దిగువ ఇస్తాము దిగువ వస్తాము అంటారు వెళ్ళిపోతారు కనపడి కూడా కనపడరు ఇంకా అది మాకు పైన ఉంటే బోట్లు ఏదో వచ్చేసి ఉంది అది అది దానికి అడగపోతే గొబ్బు ఆ గొబ్బుకి చేపలు రావడం లేదు అసలు మాకు మేము బడి ఇబ్బందులు పడిపోతున్నాము పచ్చి కవిసి రావడం లేదు వాళ్ళు దోచినా ఏమి సంపాదన ఏమీ లేదు సముద్రం మీద పోతే చేపలు పడేది లేదు మాకు పడుతుండే చేపలు ఆయిల్ లాగే ఆయిల్ వచ్చి లాగుతా ఉండి అంత చచ్చిపోతుందంట బతుకు లేకుండా అల్లాడుతా ఉన్నాం మేము కోట మండలం శ్రీనివాస సత్రం వద్ద గల సముద్ర తీరంలోని ఉప్పు కాలువలో గుర్తు తెలియని మృతదేహాన్ని గ్రామస్తుల సమాచారంతో కోట పోలీసులు గుర్తించారు గత పది రోజులుగా మృతదేహం ఉప్పు కాలువలో పడి ఉన్నట్లుగా గ్రామస్తులు రెవెన్యూ అధికారులకు సమాచారం అందించినా పట్టించుకోకపోవడంతో విషయం తెలుసుకున్న ఎస్ఐ అజయ్ కుమార్ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని శవ పంచనామాలు చేశారు
సార్ ఎంత ఉంటుంది సార్ ఏం చేయ వాకాడు మండలం వైట్కుప్పం సముద్ర తీరం వద్ద చెన్నైకి చెందిన ట్రీ ఫౌండేషన్ సౌజన్యంతో పొదిగిన ఆలివ్ రిడ్లీ వంటి అరుదైన జాతికి చెందిన తాబేల పిల్లలను పుల్కాట్ ఫారెస్ట్ బీట్ అధికారులు సముద్రంలోకి వదిలారు ఈ సందర్భంగా బీట్ ఆఫీసర్ గాయం శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ గత నలభై ఐదు రోజులుగా మత్స్యకారుల సంరక్షణలో పొదిగిన సుమారు ఐదు వందల యాభై తాబేల పిల్లలను సముద్రంలోకి వదిలినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో బీట్ ఆఫీసర్ చార్లెస్ ఉన్నారు బాబుజీ బాగా లాగండి నా పేరు గాయం శ్రీనివాసులు ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ వైల్డ్ లైఫ్ డివిజన్ సూళ్ళూరుపేట ఈరోజు రెండో విడత మొన్న శ్రీనివాసపురంలో దాదాపు రెండు వందల యాభై తాబేళ్ళ ఆలివ్ రిలీజ్ జాతీయ తాబేల్ పిల్లలు వదిలాము రెండో విడతగా వాకాడ్ మండలంలో ఉన్న తీర ప్రాంత గ్రామమైన వైట్కుప్పం ఓడపాలెం అందు ఈరోజు గ్రామస్తులు మేము అందరూ కాపులు నడిపి కాపు చిన్న కాపులు అందరూ గ్రామస్తులు కలిసి సుమారు ఐదు వందల తాబేళ్ళ పిల్లలు ఈరోజు ఆలివ్ రిలీజ్ జాతీయ తాబేళ్ళ పిల్లలను ఈరోజు సముద్రంలో వదిలిపెట్టాము ఇది కూడా గ్రామస్తుల సహారం కూడా మాకు చాలా బాగుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ స్థానికులకి మేము ఇక్కడ ఇద్దరిని ఏర్పాటు చేసి గ్రామానికి వాళ్ళకి ప్రభుత్వం ద్వారా జీతం ఏడు వేల రూపాయలు సుమారు ఇచ్చి తాబేలు గుడ్లను సేకరించి అవి హ్యాచరీ లోపల పొదగబడిన తర్వాత నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత పిల్లలు బయట వస్తాయి ఈ ప్రక్రియ గత నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మా తీర ప్రాంతాల్లో వైట్ కుప్పం శ్రీనివాసపురం పూడి కుప్పం నవాపేటలందు జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే ఈ ఆలివ్ రిడ్లీ జాతి తాగిన తాబేళ్ళు అంతరించిపోయే ప్రమాదంలో ఉన్నందున కేవలం మన బంగాళాఖాత తీర ప్రాంతానికి వచ్చేటువంటి జాతి చెందిన అరుదైనటువంటి ఈ ఆలివ్ రిడ్లీ జాతి చెందిన తాబేళ్ళ పిల్లలు ఇవి ఇవి గత ఇవి తీరానికి వచ్చేటప్పుడు నవంబర్ అంటే నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్ నవంబర్ నుంచి ఏప్రిల్ ఒకటి వరకు ఇవి వచ్చి తీరానికి వచ్చి గుడ్లు పెడతాయి 
ఇటు ప్రక్రియ తీరానికి వచ్చే సమయంలో గుడ్లు పెట్టే ప్రారంభ దశలోనే ఇటు ప్రక్రియ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ యొక్క దాన్ని తినడం వల్ల ఆ యొక్క టెంకులతో వ్యాపారం చేయడం వల్ల తర్వాత ఈ గుడ్లు తిన్నా కూడా మాంసం తిన్నా కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ప్రకారం నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ షెడ్యూల్ వన్లో చేర్చారు దీనికి రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఏడు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష పదివేల నుంచి లక్ష రూపాయలకు జరిమానా విధిస్తారు కాబట్టి మన తీర ప్రాంతాన్ని శుభ్రంగా పెంచుకుందాం పర్యావరణాన్ని కాపాడదాం అందరూ కలిసి కూడా పర్యావరణంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించేటువంటి తాబేళ్లను మనం సంరక్షించుకుంటున్నాం చిట్టమూరులోని తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో విఆర్ఓలతో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ శ్రీనివాసులు సమీక్షించారు నిరుపేదలకు అందాల్సిన దీపం కనెక్షన్లు అందించాలని అలాగే ఈ నెల పదిహేనులోగా పల్స్ సర్వేను పూర్తి చేయాలన్నారు ఇది పల్లెడు లోపల పల్సర్ గారు రాత్రి వీడియో ఇచ్చిన సూచనలు వస్తున్న ప్రకారం ఈరోజు మా తాళదారి కార్యంలో ఈఆర్ఓలకి ఎన్మరేటర్లకి అందరికీ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం అనేది పల్సర్ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే పల్సర్ బ్యాలెన్స్ పెండింగ్ ఉన్న తొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది డోర్ టు డోర్ వెరిఫికేషన్ చేస్తూ ఫిజికల్ కానీ ఆన్లైన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయమని పదిహేడో తేదీ లోపల ఈ నెల పదిహేడో తేదీ లోపల ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఇవ్వమని ఆల్రెడీ ఈఆర్ వాళ్ళకి ఎన్మరేటర్కి సూచనలు ఇవ్వడం అనేది ఆదే మరియు ఆదేశించడం అనేది తర్వాత మేము దీపం కనెక్షన్ల మీద దీపం కనెక్షన్లు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీపం కనెక్షన్లు మన కార్యాలయంలో షాప్ వైజు టైమ్ కిరీస్ట్ ఇచ్చి డోర్ టు డోర్ వెరిఫికేషన్ చేయించి అది గ్యాస్ కనెక్షన్ లేని వాళ్ళని డోర్ టు డోర్ వెరిఫికేషన్ చేస్తూ ఆ లిస్టుని కలెక్టర్ గారు పంపిమని ఆదేశించారు అది డోర్ టు డోర్ వెరిఫికేషన్ చేస్తూ అది కూడా మన ఈఆర్ వాళ్ళకి సూచనలు ఇవ్వడం అయినది మన మూడో పాయింట్ ఏంటంటే పట్టాదారు పాస్పోర్ట్స్ మెటీషన్స్ కరెక్షన్స్ బేఎన్ఎస్లకి మేము రాక ముందుకే అన్ని కంప్లీట్ చేయాలని దాని మీద ఈఆర్ వాళ్ళకి ఆదేశాలు నగరం సినిమా విడుదల సందర్భంగా ఈ చిత్ర హీరో సందీప్ కిషన్ తిరుమలలోని శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ సందీప్ కిషన్ని తిరుపతికి తిరుమలకి నాకు తెలియని ఒక అనుబంధం ఎప్పుడూ ఉంది మూడున్నర సంవత్సరాల క్రితం వెంకటాద్రి ఒక పెద్ద హిట్ వచ్చింది రెండు సంవత్సరాల క్రితం టైగర్ మంచి పేరు వచ్చిన సినిమా వచ్చింది బీరవాణి మంచి హిట్ వచ్చిన సినిమా వచ్చింది రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మా నగరం నగరం తమిళ్ తెలుగు భాషల్లో తమిళ్ సినిమా తెలుగులో డబ్బై వచ్చింది నగరం అని చెప్పి చాలా మంచి విజయాన్ని సాధించింది చాలా 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 పేరు తెచ్చిపెట్టింది సో ఈ ఆనందంలో వెంకటేశ్వర స్వామికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుందని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను నేను మా నాన్నగారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి సో ఎప్పుడు మీరు నాకు ఎన్నాలు సపోర్ట్ చేసి వచ్చారు అలాగే ఇంకా ఇక్కడ మీద కూడా చేస్తాను కోరుకుంటున్నా నగరం చూడడం వాళ్ళు తప్పకుండా పీజీలు చూడండి కాస్తే చూసిన వాళ్ళని అడగండి లేదా రాసిన రివ్యూలు చదవండి మీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తే నేను చూడండి మీకు నచ్చితే మాత్రం కొన్ని నలుగురికి చెప్పి చూడమనండి తెలుసు ఎగ్జామ్ టైమ్ అందరూ బిజీగా ఉన్నారు ఏమాత్రం కుదిరినా వెళ్ళి చూడండి మీరు వరుణ్ తేజ్ గారు కలిసి నటించారు వరుణ్ తేజ్ కాదు అది సాయిధరం సాయి అండి నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నక్షత్రం అది కృష్ణవంశి గారు సినిమా నెక్స్ట్ వచ్చేది తేజు దాంట్లో పదిహేను నిమిషాలు ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నాడు అదిరిపాజ్ హీరోయిజం క్యారెక్టర్ రజీనా ప్రజ్ఞా జైస్వాల్ హీరోయిన్స్ అదే అండి మళ్ళీ నేను లావణ్య త్రిపాఠి కలిసి మాయావి అని చెప్పి తమిళ మాయా బీసీఎన్ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి సముద్రంలో చేపల వేట పరువై మత్స్యకారుల ఆకలి కేకలు శ్రీనివాస సత్రం సముద్ర తీరంలో బయటపడ్డ గుర్తు తెలియని మృతదేహం తిరుమలలోని శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటుడు సందీప్ కిషన్ బీసీఎన్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్న వారు ఫ్యూజన్ బ్లాక్ స్పీడ్ గా స్టైల్ గా స్ట్రాంగ్ గా మన స్ట్రెంగ్ మీద మన కాన్ఫిడెన్స్ ఆధారపడి ఉంటుంది ఫ్యూజన్ బ్లాక్స్ వీటి స్ట్రెంగ్ నా కాన్ఫిడెన్స్
ఎందుకంటే ఇది వెదర్ ప్రూఫ్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ లాంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కలిగిన బిల్డింగ్ మెటీరియల్ ఫ్యూజన్ బ్లాక్స్ వాడటం వలన సిమెంట్ లో ఐరన్ లో దాదాపు ముప్పై శాతం వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు ఫ్యూజన్ బ్లాక్స్ వాడటం వలన కూలీల ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది ఫ్యూజన్ బ్లాక్స్ విద్యుత్ ఖర్చు కూడా ఆదా చేసుకోవచ్చు ఇది మీ డ్రీమ్ హోమ్ ఛాన్స్ తీసుకోవద్దు చాయిస్ తీసుకోండి ఫ్యూజన్ బ్లాక్స్ స్పీడ్ గా స్టైల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఫ్యూజన్ బ్లాక్స్ ఇప్పుడు మన గూడూరు సమీపంలోని తిక్కవరం గ్రామంలో మరిన్ని వివరాలకి సంప్రదించండి డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ జీరో త్రీ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ జీరో